Mangostan, Rambotan, Salah, Duryan, Jackfruit, Kaya, Sala, Papaya, Mango. Tayland'da Pataya'da 320 hektarlık kocaman bir tropik meyve bahçesindeyim. Yani bu şahane meyvelerin menbaındayım. Aman ne kadar da güzel biraz daha fazla almayalım mı dediğimiz tüm meyveleri böyle bir satış bölümü açmışlar. Videonun ilerleyen kısmında muhteşem bahçeyi bu turistik araçla gezeceğim ve tüm meyveleri tek tek göstereceğim. Tabii ki tadına da bakacağım. Ama önce gelin biraz fiyatlarına bakalım. Her meyvenin olduğu gibi Londra'nın da kendine has bir tadı var ama tanımlayamıyorum. Tatlı olduğunu söyleyebilirim. Meyve suyu da yapılıyor ve burada ziyaretçilere ikram ediliyor. Longan kilosu sadece 30 bah. 1 kiloya belki 100 adet giriyor. Bizdeki fiyatını veremiyorum çünkü Türkiye'de bu meyve satılmıyor. Bizim yeni dünya gibi üstten açılışı. Tadını çok orijinal bulmadım ama sarımsak taneleri gibi. Asıl beni şaşırtan Türkiye'de de gördüğümüz ejder meyvesi diye... Ee, bildiğimiz Pitaya ee, 3-4 tane ismi var ağırlıklı bilineni söyleyeyim dedim İçi kiviye benzeyen meyve Türkiye'de bir tanesi bugün 40-45 lira Tekli bir pakette satılıyor Burada kilosu 50 baht Yani bugünkü kurla yaklaşık 9 lira 1 kiloya 3 tane girdiğini varsayarsak Tanesi sadece 3 lira Şu biraz ilginç Bizde demir hindi çok tuhaf. Ağaçları da çok enteresan. Burada 120 e, bir kilosu. Burada sala diyorlar. Hatta sala diyorlar. Doğru söyledim değil mi? Sala. Sala. S E L A. Sala. Ee, bizde çevirisi nedir diye baktık. Salak görünüyor. Ee, hatta buradaki arkadaşlardan bir tanesi de dedi ki, "Aa o meyve bu muymuş?" Türkçeye valla salak demişler. Bunun içinden çıkıyor bunlar. Yaklaşık 50 tanesi 1 kilogram yapıyor. O da 60 baht yani 11 lira. Bir fiyat karşılaştırması yapalım. Tayland'da 5 tanesi 1 lirayken bizde 5 tanesi 60 lira. Bu arada hemen şu bilgiyi vermek lazım. Neden bizde bu kadar pahalı Tayland'da bu kadar ucuz? Çünkü bu meyveler tropik. Bizim coğrafyamızda yetişmiyor. Bizde yetişen elmanın armutun da Tayland'da çok pahalı olduğunu Hatta lüks otellerde ikram olarak pahalı meyve sunarken içerisine elmanın da konduğunu gözlerimle görmesem inanmazdım. Mango burada başlı başına bir dünya. Hemen her yerde karşınıza çıkabilir. Pazarda da satılıyor, sokak tezgahlarında da. Hatta Tayland'ın özel pirinçli tatlısının yanında yine ve her zaman mango var. Mango'nun en lezzetlisini burada yediğimi söyleyeyim. Şimdi gelelim mango'nun fiyatına. Burada 1 kilogram fiyatı 40 baht. Yani 7,5 lira. Tane fiyatıyla bir tanesi 2,5 lira. Bizde tanesi 9 lirayla 20 lira arasında değişiyor. Hemen belirtelim aralarındaki fiyat farkı neden bu kadar uçuk değil? Çünkü artık Türkiye'de de mango Akdeniz kıyılarında üretilmeye başlandı. <gülüyor> ya bu tablo gibi bir şey. İnanılmaz sevdiğim mangostan. Tayland fiyatı 60 baht. Yani 11,5 lira. Bir kiloya 20 tane girdiğini varsaydığımızda tanesi 57 kuruşa geliyor. Bizdeki güncel fiyatı 22 lira. Şuradan basıp ayırıyoruz. İçinden tamamen sarımsak gibi çıkıyor. İnanılmaz lezzetli. En sevdiğim meyvelerden bir tanesi. En az 20 tane falan alıyorsunuz. Bu çok renkli. Uzaktan çilek gibi yakından diken gibi duruyor ama yumuşacık bir şey. Rambotan. İşte bu. Üzüm gibi. Bunun da fiyatı 45 baht. Yani bugünkü kurla 8,5 lira. 1 kiloya yaklaşık 40 tane girer. Bu da tane fiyatını 20 kuruş olarak belirler. Bizde ise bugün bir tanesi 12 lira. Şimdi geldiğimiz şey... Duryan. Şunları tutmuyorlar çünkü bakıyor. Bunlar en minikleri. İnanılmaz büyükleri var. Duryan Tayland fiyatı 100 baht, yaklaşık 19 lira. Türkiye'de satılan bir meyve olmadığı için fiyat verilmiyor. 
Bu arada Dürya'nın ağır sayılabilen bir kokusu olduğu için kimi minibüslere, otobüslere hatta bazı havaalanlarına alınmadığını da söyleyelim. Bence lezzet olarak baklagiller ailesine dahil olacakmış da <gülüyor> meyve olarak kalmış gibi. Hem parçalanması zor ama görseli muhteşem. Bir fotoğraf vermez miyiz? Genelde yurt dışı videolarımda fiyat vermemeye çalışıyorum. Hatta Türk lirası karşılığını hiç hiç vermiyor. Çünkü hem bulunduğum ülkenin ekonomisi ve ürün fiyatları değişebiliyor hem de bizdeki kur durumu çok hareketli. O yüzden şuraya şöyle kocaman bir not düşelim. Bu videoyu Haziran 2019'da hazırladım. Yani baz aldığım döviz kurları Haziran 2019'a ait. Şimdi uzun uzun tropik meyveleri bahçesinde göreceğiz. Uzaktan uzaktan baktığımız meyveler hangi ağaçlarda, hangi ortamlarda yetişiyor onu göreceğiz. Kış aylarında buraya gelirseniz bir ay, bir buçuk ay açık olan bu bahçeyi göremiyorsunuz. Ee, şimdi meyvelerin olduğu zaman e, ve biz bahçede şu süper araçlarla gezeceğiz ve tüm tropik meyveler nasıl yetişiyor onları göreceğiz. Ee, benim yine toprak kokan ellerim geldi galiba biraz. ...320 hektarlık bir alan burası ve çok tatlı arabalar var. Hadi gelin şimdi meyve bahçesine dalalım. <gülüyor> çok heyecanlı. Mangostan şu ağaç komple gördüm yakından. Burası 20 yıl önce açılmış ama... Ağaçlar ortalama 60 yıllı buluyor. Sadece tezgahlarda gördüğümüz ve bize çok uzak olan meyvelerin ağaçlarını görüyor olmak e, inanılmaz keyifli geliyor. Rambutan. E, bizim uzaktan şeye benziyor, at kestanesine benziyor ama öyle değil. Buna dokunabiliyorsunuz, çok yumuşak. Yere de birçok şey kestane gibi hakikaten dökülmüş. Bu renge geldiğinde yeniyor. Biraz sonra açar gösteririm. Ee, i̇çinde beyaz bir bütün halinde ve çok lezzetli bir şey. Rambutan. Gerçekten bir turizm hizmeti. Her meyvenin yetiştiği alanın önünde ikramları var. Bunların tadına bakıyorsunuz. Sonrasında almak istediklerinizi dışarıda satın alabiliyorsunuz. İşte bu. Hmm. Üzüm gibi. Şöyle iki dakikada çiftçi olmayayım mı? Ee, biz bunların daha büyüğünü ayva toplarken kullanıyoruz ama çok ağır oluyor. Bunlar bambu yok gibi ve çok uzun. Bayağı sürprizli oldu vallahi almışım. İlk hasatım. Burada da bir tezgah açılmış ve meyvelerin e, ikramları var. Jackfruit, pitaya, ejder meyvesi, sala, bizde salak olan, papaya ve mango. Aslında bu biraz olgunu, bu biraz daha erik gibi, daha sert. E, bunun içini size göstermek isterim hemen. Bizim yeni dünya gibi e, üstten açılışı. Tadını çok orijinal bulmadım ama sarımsak taneleri gibi. Ama şunu göstermek isterim. Onlar kesik atıyor ama ben şöyle daha çok seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça olduğunu anladığım. İçinden tamamen sarımsak gibi çıkıyor. Ama lezzeti ne diyelim? Kivi diyelim mi? Ne diyelim? Kivi diyelim mi? Ay çok ekşi. Bir de şunlar var. E, i̇leriden meyvesini de göstereyim. E, sala. E, Türkçe'ye valla salak demişler. Evet şu en baştakiler. Biraz dikenli. Şu sepet. Bakın lütfen. Bunun içinden çıkıyor bunlar.
dur dedim. Hepsinden açık koydurdum. Erken saatte erken dediğim 9-9.30 gibi otelden çıktık. İlk olarak çok zamanımızı alacağını düşündüğümüz için Prag Kalesi'ne geldik. Kalenin içinde birçok şey var. 